கண்ணம் வைத்த கல்வனே அத்தியாயம் எழுபத்தி எட்டு காற்றின் குரலாக அன்பை சொன்னவன் நேற்று வரை மட்டுமே ஜீவித்திருந்தான் இன்று என் வானம் சாம்பல் பூத்துவிட்டது மருதா நதி துவங்கும் அடர் கானகம் ஒன்று எனக்கு அருகே அமைந்துவிட்டது பின்னும் என் உட்காரமிடம் மட்டும் இந்த சிறிய ஜன்னலாகவே இருக்கிறது அது என்னவோ அதன் கதவாக நீதானடா இருக்கிறாய் ராட்சசா உடம்பை பார்த்துக்கொள் தினமும் ஃபோன் பண்ணு அங்கே பெரியவர்களிடம் மரியாதையாக நடந்து கொள் அவர்கள் திருப்தியானால்தான் உங்கள் திருமணம் என்பதை மறக்காதே நல்ல பிள்ளையாக நடந்து சீக்கிரமே உங்கள் திருமணத்திற்கு அனுமதி வாங்கிவிடு அவர்கள் அனுமதி கொடுத்ததும் இங்கே வந்துவிடு நாம் ஊரில் வைத்துதான் நம் சொந்த பந்தங்களை கூட்டிதான் உனது திருமணம் இடையில் மாப்பிள்ளை கொடுத்த வேலையையும் பார்த்துக்கொள் அந்த வேலையை அழகாக பார்த்தாயானாலே மாப்பிள்ளையின் அம்மா அப்பாவிற்கு உண்மையில் நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் தாத்தா பரமசிவத்திலிருந்து அந்த வீட்டு கடைக்குட்டி சுபத்ரா வரை எல்லோருமே ஜோதியை அறிவுரை மலையில் நினைத்து விட்டனர் ஜோதியை அனுப்ப ஜோதியை வழி அனுப்ப பெரிய வேன் நிறைய எல்லோருமாக சென்னைக்கே வந்துவிட்டனர் விமான நிலைய வாசலில் நின்றபடிதான் இத்தனை அறிவுரைகளும் ஜோதிக்கு கிடைத்தது எதற்காக எல்லோரும் வெளியில் நின்றே பேசி கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களை வழி அனுப்ப உள்ளே வரவில்லையா ஹர்ஷவர்த்தன் புன்னகையுடன் கேட்டான் அவன் இவ்வளவு நேரமாக இவர்களது பாச பரிமாறல்களுக்கு இடையே வராமல் ஓரமாக ஒதுங்கி இருந்தான் நாங்களும் உள்ளே வரலாமா பிரமிப்புடன் அந்த விமான நிலையத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கேட்டார் மறிக்குழந்து பாட்டி தாராளமாக வரலாம் பாட்டி இதோ உங்கள் எல்லோருக்கும் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டேன் வாங்க ஹர்ஷவர்த்தன் பாட்டியின் தோல் மேல் கை போட்டு கொண்டு அவரை அணைத்தபடி விமான நிலையத்திற்குள் நுழைந்தான் பறக்க பறக்க வேடிக்கை பார்த்தபடி அனைவரும் கூட்டமாக உள்ளே நுழைந்தனர் ஒரு ஹைலெவல் பணக்காரத்தன ஆணுக்குரிய அத்தனை இயல்புகளையும் கொண்டவன் ஹர்ஷவர்த்தன் உனது பட்டிக்காட்டு கும்பல் என்னுடன் ஏர்போர்ட் வரை வருவதை நான் விரும்பவில்லை இப்படி நேரடியாக சொல்லாவிட்டாலும் பூசி மெழுகுவதான ஏதோ ஒரு சப்பை காரணத்தை சொல்லி அவர்களை தடுத்திருக்கலாம் ஆனால் எனது குடும்பத்தை அவனது குடும்பமாக நினைப்பதால் தானே இது போலெல்லாம் அவனால் இயல்பாக இவர்களுடன் இருக்க முடிகிறது அவனுக்கு பின்னால் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த ஜோதியின் விழிகள் காதலுடன் அவனது பரந்த முதுகில் பதிந்தன அவன்தான் முதுகிலும் கண்களை வைத்திருப்பானே சட்டன திரும்பி காதல் ததும்பி வழிந்து கொண்டிருந்த ஜோதியின் பார்வையை சந்தித்து விட்டான் தடுமாறிய ஜோதியின் விழிகளை மென்று தின் தின்பவன் போல் பார்த்து அவளை தவிக்க வைத்தவன் சரி விடு பார்த்து விட்டு போ என்பதாக பெருந்தன்மை பாவனை காட்டி தனது பார்வையிலேயே அவள் தவிப்பை ஒத்தியும் எடுத்தான் ராட்சசன் ஜோதி செல்லமாக அவனை மனதிற்குள் வயது கொண்டாள் இனிய ராட்சசன் இதழ் தித்திக்க தனக்குள் அவனை சீராட்டி கொண்டாள் கவனம் ஜோதி குரலில் லேசான தழுதழுப்புடன் தன் கைப்பற்றி கொண்ட மதுரத்தை ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் ஜோதி அத்தை என்னடி அப்படி பார்க்கிறாய் இப்படி எங்கேயோ ஒரு கண்காணாத தீவிற்கு உங்களை உன்னை அனுப்பிவிட்டு நாங்கள் இங்கே நிம்மதியாக இருந்து விடுவோமா வடிவலகி மறுபுறம் நின்று கையை பற்றினாள் ஜோதி இருவரையும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் சும்மா முட்டை கண்ணை உருட்டாதடி புது ஊர் புது குடும்பம் புது வேலை பார்த்து சூதானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் தெரியுமா ஆமாம் நம் குடும்பத்தின் தரம் குறையும் எந்த வேலையையும் செய்து விடாதே இன்னார் வீட்டு பெண் என அந்த வீட்டினர் உன்னை பெருமையாக மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அந்த அளவு புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் திக்கி திணறி வந்த வார்த்தைகளுக்கிடையே அவர்கள் இருவரும் மறைக்க முயற்சித்த கண்ணீர் துளிகள் இருந்தன ஜோதி நெகிழ்வுடன் இருவரையும் அணைத்து கொண்டாள் கொஞ்சலுடன் அவர்கள் தோள்களில் சாய்ந்து கொண்டாள் மாமாக்களின் மனைவியாகத்தான் அத்தைகள் நமக்கு அறிமுகமாகிறார்கள் ஆனால் இலை நிறைய சோரல்லி வைக்கையிலோ கை நிறைய தின்பண்டம் திணிக்கையிலோ தலை நிறைய பூவள்ளி சூடுகையிலோ திடீர் பிரிவின் நெருக்கத்தில் கலங்குகையிலோ ஏதோ சில வாழ்வியல் நேரங்களில் அவர்கள் நமக்கு மறுதாயாகி விடுகின்றனர் ஏட்டி அழுறியா என்ன மதுரம் அவளே நம்பினாள் உம் அத்தை அம்மா போல் அம்மா நினைவு நீயே இப்படி மூக்குறிஞ்சிட்டு நின்னா உன் அம்மாவை நாங்கள் எப்படி சமாதானப்படுத்த நிமிரடி நேர நிமிர்ந்து நில்லு செல்ல அகற்றலுடன் மருமகளை சமாதானப்படுத்தினர் அத்தைகள் ஜோதி அத்தைகளை விட்டு கலையரசியை நெருங்கி அணைத்து கொண்டாள் போயிட்டு வர்றேம்மா கலையரிசி கேவலுடன் மகளின் தோளில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் எப்படி ஜோதிம்மா உன்னை விட்டுட்டு இருக்கப் போகிறேன் ஏய் கலை அவளை என்றைக்குனாலும் அவள் புருஷன் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கத்தானே செய்யணும் அது மாதிரி நினச்சிக்கோ பிள்ளையை சிரித்த மூஞ்சியாக அனுப்பி வைக்காமல் மூக்குறிஞ்சிட்டு 
மகளை அதட்டிவிட்டு பரமசிவம் முகத்தை திருப்பி கண்ணீரை தோல் துண்டால் துடைத்து கொண்டாள் பாட்டி அம்மா அக்கா என ஒவ்வொருடமும் ஜோதி அழுகையோடு தான் விடைபெற்றாள் ஆண் பெண் வித்தியாசமின்றி அனைவரும் கண்ணீர் விட்டு கலங்கி அழுதுதான் ஜோதிக்கு பிரியா விடை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தனர் அந்த விமான நிலையமே அவர்களை சிறிது நேரம் வேடிக்கை பார்த்தது எல்லோருக்கும் கை கொடுத்து விடைபெற்ற ஹர்ஷவர்த்தன் கதிரேசனை அணைத்து கொண்டான் உங்களுக்குத்தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டும் கதிரேசன் ஜோதி சின்ன பிள்ளை சார் அவளை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க பாடுபட்டு வந்த அழுகையை அடக்கினான் அவன் சமாதானமாக அவள் தோல் தட்டியவன் ஜோதியை ஆதரவாக தன் தோளோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் அந்த செய்கையிலேயே எல்லோரும் திருப்தியாகி கண்ணீர் துடைத்து தலையசைத்தனர் இருவரும் கண்ணிலிருந்து மறையும் வரை பார்த்து நின்றிருந்தனர் என்ன சார் புது கல்யாணமா வெளிநாட்டிற்கு உங்கள் பெண்ணை அனுப்புகிறீர்களா யாரோ ஒருவர் ஆதரவாக விசாரிக்க சுந்தரம் மறுப்பு சொல்ல வாய் திறக்கும் போதே ஆமாம் சார் எங்கள் வீட்டு செல்ல பொண்ணு அவள் புகுந்த வீட்டிற்கு போகிறாள் பரமசிவம் தழுதழுத்தார் கேட்டவர் சமாதானமாக தாத்தாவின் தோலை தட்டிவிட்டு போனார் ஜோதியும் ஹர்ஷவர்த்தனும் ஏறிய விமானம் வானில் புள்ளியாக மாறும் வரை பார்த்திருந்து விட்டு அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் ஊருக்கு கிளம்பினர் இன்னமும் சுரந்து கொண்டிருந்த கண்களை மறைக்க ஜன்னல் வெளியே பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த ஜோதியின் தோலை தன் தோளால் உரசினான் ஹர்ஷவர்த்தன் என்னங்க மேடம் கொஞ்சம் அக்கம் பக்கம் பார்ப்பது ம் என திரும்பிய ஜோதியிடம் டிஷ்யூவே நீட்டினான் துடைத்துக்கொள் மகரா பின்னால் சாய்ந்து நன்றாக தூங்கு அங்கே போனதும் உனக்கு தூக்கம் இருக்குமோ என்னவோ ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் ம் என்ன வேலையாக வருகிறாய் என மறந்து விட்டாயா என்ன வேலையாக வருகிறேன் ஹர்ஷவர்த்தனின் பெற்றோரின் மனதில் இடம் பிடித்து அவர்கள் திருமணத்திற்கு சம்மதம் வாங்க வேண்டும் இது மட்டும்தான் ஜோதியின் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இதில் தூக்கம் போவதற்கு என்ன இருக்கிறது நான் சொன்ன தீவு வேலை நினைவில் இல்லையா ஹர்ஷவர்த்தனின் குரலில் நிச்சயம் எரிச்சல் இருந்தது ஓ ஆமாம் சாரி நான் அதை மறந்து விட்டேன் கெஞ்சலாய் சொன்னாள் இனி மறக்காதே இப்போது தூங்கு நானும் பேச்சை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு பின்னால் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் இப்போது எங்கே போகிறோம் மெல்ல கேட்டாள் ஃபோர்ட் பிளேயருக்கு அங்கிருந்து நம் தீவிற்கு போட்டில் அங்கே யார் யார் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களிடம் நான் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதுபோல் அவனிடம் கேட்பதற்கு ஆயிரம் கேள்விகள் ஜோதியினுள் முட்டி மோதி கொண்டிருந்தன ஆனால் கண்களை இறுக மூடி கொண்டவனிடம் எதனை கேட்க முடியும் ஜோதியின் மனதில் சிறு நெருடல் வர அவசரமாக அந்த நெருடலை துரத்தினாள் அவன் வீட்டினருக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தும் டென்ஷன் ஹர்ஷாவிற்கு தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டாலும் ஹர்ஷா அப்படியெல்லாம் டென்ஷன் ஆபவன் கிடையாது என்ற கேள்வியும் அவளுள் எழாமல் இல்லை ஹர்ஷவர்த்தனுக்கு அம்மா அப்பா ஒரு தங்கை உண்டு என்பது அவளுக்கு தெரியும் அவர்களில் யார் எப்படி அவர்களை எப்படி எதிர்கொள்வது குழப்பம் கேள்விகளுடன் கண்மூடிக்கொண்ட ஜோதி அந்த குழப்பம் போகாமலேயே சிறிது நேரத்தில் தூங்கி போனாள் போர்ட் பிளேயரில் அவர்கள் செகண்ட் முடித்து வெளியே வரவுமே அலாவுதீன் விளக்கு பூதம் போல் அந்த பெண் அவர்கள் முன் தோன்றினாள் வெல்கம் சார் பொக்கே ஒன்றை ஹர்ஷவர்த்தன் கையில் கொடுத்துவிட்டு அவனை அணைத்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் அந்த முத்தத்தில் அதிர்ந்து நின்ற ஜோதியை கவனிக்க அங்கு யாரும் இல்லை ஹர்ஷவர்த்தன் தன் கை பொக்கையை திருமண அவனை சுற்றி சூழ்ந்து விட்டவர்களில் ஒருவனின் கையில் எரிந்துவிட்டு கூடவே அந்த விளக்கு பூதத்தின் முத்தத்தையும் கீழே போட்டுவிட்டு படபடவன நடக்க ஆரம்பித்தான் மை செக்ரட்டரி ஸ்ரத்தா அந்த பூதத்தின் அறிமுகம் இது ஜோதியை அவளுக்கு அங்கே யாருக்குமே அவன் அறிமுகப்படுத்தவில்லை நல்ல வேலை அறிமுகம் பண்ணவில்லை என ஜோதி நினைத்தாள் ஏனெனில் அவளுக்கென அவனது அறிமுகம் ஃப்ரெண்ட் என்பதாக இருந்துவிடுமோ என்ற பயம் அவளுக்கு அப்போது வந்திருந்தது எஸ் எவ்ரி திங் கோயிங் குட் எஸ் சார் தொடர்ந்து அவர்களது உரையாடல்கள் தெளிவான உயர்தர ஆங்கிலத்தில் இருந்தன ஜோதிக்கு சிறிதும் புரிபடாத பல்வேறு தொழில்களை பற்றியவையாக அவை இருந்தன அவனை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவனது ஒவ்வொரு தொழிலின் பிரதிநிதியாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் விமான நிலையத்திலிருந்து காரில் ஏறும் வரை அந்த பெரிய காரினிலும் கூட அந்த புரிபடாத உரையாடல்கள் தொடர்ந்தன ஜோதிக்கு அந்நிய தேசத்தில் குடியேறிய உணர்வு ஏற்பட கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் திருமண கார் நிறுத்தத்திற்கு வர கண்களை திறந்தபோது எல்லோரும் கீழே இறங்கி இருந்தனர் வேகமாக தானும் இறங்கப்போன ஜோதி கையில் வைத்திருந்த தனது ஃபோனை தவறவிட்டிருந்தாள் 
அதனை சுற்றுமுற்றும் தேட அதற்குள் பத்தடி நடந்திருந்த ஹர்ஷவர்த்தன் இன்னமும் காரினுள்ளேயே உட்கார்ந்திருந்த ஜோதியை பார்த்து முகம் சொலித்து திரும்ப வந்தான் என்ன எரிச்சலாக கேட்டான் வந்து என் ஃபோன் என்ன சிறுபிள்ளைத்தனம் அகற்றலுடன் தனது ஃபோனை எடுத்து அவளுக்கு அழைத்தான் எங்கோ ரிங் சத்தம் கேட்டு குனிந்து ஜோதி சீட்டுக்கடியில் கிடந்த ஃபோனை எடுக்கும் முன் உடனே இருந்தவர்களில் ஒருவர் மறுபக்க கதவை திறந்து குனிந்து ஃபோனை எடுக்க அதன் திரையில் ராட்சசன் என்ற பெயர் மின்னியபடி இருந்தது ஃபோனை எடுத்தவர் ஒரு மாதிரி விழித்தபடி அதை ஜோதியிடம் கொடுக்க ஜோதி அதனை அவசரமாக வாங்கி அழைப்பை கட்ச கட் பண்ணியபடி கர்சவத்தனை பார்க்க அவன் முகத்தில் சிறு மாற்றம் தெரிந்தது இவன் பார்த்து விட்டோனோ இல்லை என முடிவெடுத்து கொண்டாள் ஏனெனில் நொடியில் அவன் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அடுத்து அவர்கள் பயணம் ஒரு மெகா சைஸ் படையில் ஆரம்பமானது அத்தனை பெரிய படையில் மிகச்சிலரே அவர்களுடன் ஏறிக்கொள்ள ஹர்ஷவர்த்தன் லேப்டாப்பை விரித்து வைத்தபடி தொழில் பேச ஆரம்பிக்க படகு நீரில் மிதக்க மிதக்க ஜோதியின் மனம் ஏதோ நினைவுகளில் தடுமாற ஆரம்பித்தது எழுபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது